बिसमीम क्लास सेवन इंग्लिश यू नंबर टू लास्ट टाइम इन लास्ट लेसन वी स्टडीड अबाउट अ क्रिसमस स्टोरी अ फिक्शन इट्स फर्स्ट फोर पैराग्राफ इट्स फर्स्ट थ्री पैराग्राफ आई थिंक हैज बीन रेड नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट्स फोर्थ पैराग्राफ पैराग्राफ नंबर फोर Uh, you cannot imagine dearest coney my feelings as i looked into the eyes of the fritz officer ab isko pad chuke hum ke kaise german aur ye english ye kaise ikatthe christmas mana rahe hain christmas celebration ikatthe enjoy kar rahe hain fritz kaha gaya hai germans ko uh, you cannot imagine dearest coney coney aap imagine nahi kar sakte tasavvur nahi kar sakte my feelings मेरे जो एहसास हैं एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर जो ही फ्रीड्स ऑफिसर जो मेरे सामने खड़ा था जब मैंने उसकी आंखों में देखा हु अप्रोच्ड मी जो मेरी तरफ बढ़ा हैंड आउट स्ट्रेच उसने अपना हाथ बढ़ाया हैंड्स वुल्फ ही सेड उसने तारुफ कराया अपना हैंड्स वुल्फ ग्रिपिंग माई हैंड वॉमली बड़ी गर्म जोशी से मेरे हाथ को पकड़ा एंड होल्डिंग इट और इसे थामा मतलब इसे पकड़ते हुए और थामते हुए उसने हैंड्स वुल्फ कहा आई एम फ्राम डिजल ड्रॉफ मैं डिजल ड्रॉफ से हूँ आई प्ले इन द सेलो इन दर्केस्ट्रा मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ हैप्पी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकफर्सन उसने अपना तारुफ कराया जो ये स्टोरी लिख रहा है कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड मैंने जवाब दिया एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू और आपको भी हैप्पी क्रिसमस आई एम अ स्कूल टीचर फ्राम डॉसट मैं डॉसट में स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के वेस्ट में अः डॉसट ही स्माइल्ड वो मुस्कुराया उसने कहा कि डॉसट ये शहर का नाम है आई नो दिस प्लेस मैं इस, इस जगह को जानता हूँ आई नो इट वेरी वेल मैं इसे बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ वी शेयर्ड माई राशन मैंने अपना जो राशन था खाने पीने की चीज़ें थी वो उसे दी एंड हीज़ एक्सीलेंट टीन मीट और फिर उससे उसका शानदार किस्म का जो टीन मीट था वो लिया हम दोनों ने मिल बांट कर ये चीज़ें खाई गोश्त जो था उसका मीठा गोश्त एंड वी टॉक्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट ऑन डॉस इट नो गलत एंड वी टॉक्ड कोनी और हमने एक दूसरे से बातचीत की How we talked? हमने कैसे बातचीत की वी ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश वो तकरीबन परफेक्ट इंग्लिश बोलता था बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट ऑन डॉसट लेकिन वो कभी डॉसट नहीं गया था उसे कभी डॉसट जाने का इतफाक नहीं हुआ था नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड और ना ही वो कभी इंग्लैंड गया था इंग्लैंड जाने का उससे इतफाक हुआ था ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्राम स्कूल एंड फ्राम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश ये सब कुछ उसे डॉसट के बारे में इंग्लैंड के बारे में कहाँ से पता चला था अपने स्कूल से और इंग्लिश की बुक्स रीड करके हिज फेवरेट राइटर वॉज टॉमस हार्डी उसका फेवरेट फेवरेट राइटर कौन सा था बेटे टॉमस हार्डी था हिज फेवरेट बुक फॉर फ्राम मैडिंग क्राउड फॉर फ्राम मैडिंग क्राउड ए बुक का नाम है वो उसकी सबसे फेवरेट बुक थी सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड इस तरह नो मैंस लैंड में उस जगह पर जहाँ वो दोनों खड़े थे जो बॉर्डर था We talked of Bathsheba. Bathsheba के बारे में हमने बात की and Gabriel Ock और Gabriel Ock के बारे में बात की and Sergeant Troy and Dorset. Sergeant Troy के बारे में बात की हमने Dorset के बारे में बात की मतलब हमारी गुफ्तगु जो थी ये लंबी होती गई He had a wife and one son. उसकी एक बीवी थी एक बच्चा था बेटा था Born just six months ago. सिर्फ छः महीने पहले उसका बेटा पैदा हुआ था As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. मैंने देखा कि वहाँ crowd था huddles crowd, khaki और grey color का uniforms जो पहने हुए थे लोग उनका एक crowd था all over no man's land उस border के ऊपर smoking smoke कर रहे थे laughing हंस रहे थे 
टॉकिंग बातचीत कर रहे थे ड्रिंकिंग ड्रिंक कर रहे थे ईटिंग खा रहे थे ये सारा मतलब इंजॉयमेंट हो रही थी हैंड्स वुल फाइंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ट्रू योर वंडरफुल क्रिसमस केक जो वंडरफुल क्रिसमस केक था उसमें से जो कुछ बाकी बचा था वो हम दोनों ने शेयर किया किसने हैंड्स वुल्फ ने और मैंने ही थाट द मेजिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड मेजिपन को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है द एलमंड एंड शुगर पेस्ट फॉर्मिंग अ लेयर बिटवीन द आइसिंग एंड द केक ऑन द ट्रेडिशनल क्रिसमस केक जो रिवायती क्रिसमस केक होते हैं उस पर ऊपर जो आइसिंग की जाती है उसके दरमियान में जो एलमंड और शुगर पेस्ट होता है उसको हम मेजिपन कहते हैं मेजिपन उस वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड उसने जो मेजिपन को कहा मेजिपन के बारे में कहा कि ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो उसने टेस्ट की है आई अग्रीड मैंने उससे इतफाक़ किया वी अग्रीड अबाउट एवरी थिंग हमने हर एक चीज़ के बारे में इतफाक़ किया एंड ही वॉज माई एनिमी और वो मेरा दुश्मन था देर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी कॉनी इस तरह की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी देन सम वन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल फिर कोई शख्स मैं मुझे नहीं पता कौन था वो वो एक फुटबॉल ले आया ग्रेट कोट्स वर डम्ड इन पाइल्स वो जो यूनिफॉर्म थे उनको पाइल बना दिया गया मतलब डेरियाँ लगा दी गई टू मेक गोल पोस्ट ताकि गोल पोस्ट बना सकें जि, जिस तरह हम जब फुटबॉल खेलते हैं बच्चे छोटे तो वो क्या करते हैं इधर भी पत्थर रख दिया उधर भी पत्थर रख दिया कहते हैं कि ये जी गोल है गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स और जो नेक्स्ट चीज़ थी वो ये थी कि टॉमी और फ्रिट्स आपस में मुकाबला कर रहे थे जर्मन और इंग्लिश उनकी अपनी टीम थी हमारी अपनी आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड नो मैंस लैंड के बिल्कुल मिडिल में हैंड्स वुल्फ एंड आई लुकड ऑन एंड चेयर्ड हैंड्स वुल्फ और मैंने उस तरफ देखा और हमने तालियाँ बजाई क्लैपिंग आर हैंड्स हमने अपने हाथ तालियाँ बजाई एंड स्टैम्पिंग आर फुट आवर फीट और अपने पाँव नीचे ज़मीन पर मारे टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनी थिंग ताकि सर्दी से बचा जा सके अपने आप को वार्म किया जा सके देर वॉज अ मोमेंट एक लम्हा था वैन आई नोटिस्ड आर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर जब मैंने नोटिस किया कि हमारी जो सांसें थीं वो हवा में एक दूसरे से मिल रही थी मिक्स हो रही थी हमारे दरमियान ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड उसने भी ये देखा और वो मुस्कुराया जिम मैकफर्सन ही सैड आफ्टर वाइल कुछ देर के बाद उसने कहा कि जिम मैकफर्सन आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर मेरे ख्याल में इस तरीके से हमें ये जंग का मसला हल करना चाहिए अ फुटबॉल मैच एक फुटबॉल मैच होना चाहिए जो जीत जाए वो विनर जो हार जाए वो लूजर नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच फुटबॉल मैच में कोई शख्स मरता नहीं है नो चिल्ड्रेन आर ऑफेंट कोई बच्चा यतीम नहीं होता नो वाइफ बिकम विडोज कोई बीवी जो है वो बेवा नहीं होती आई प्रेफर क्रिकेट मैं क्रिकेट को तरजीह दूंगा आई टोल्ड हिम मैंने उसे बताया देन वी टॉम इज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉब्ली फिर हम जो टॉमीज हैं उन्हें जीतने यकीन वो जीत जाएंगे वी लॉफ एट दैट इस पर हम सब हंसे एंड टुगेदर वी वॉच द गेम और फिर हमने इकट्ठे उस गेम को देखा सैड टू से कॉनी कॉनी ये कहते हुए अफसोस होता है फ्रिट्स वन टू गोल्स टू वन एक के मुकाबले में दो गोलों से फ्रिट्स जीत गए जर्मन जीत गए बट एज हैंड्स वुल्फ जेनरसली सेड लेकिन हैंड्स वुल्फ ने बड़े सखी दिल से कहा आर गोल वॉज वाइडर दैन देअर्स कि हमारा जो गोल था वो उनसे ज़्यादा चौड़ा था सो इट वॉज एंट क्वाइट फेयर तो इसलिए ये बिल्कुल फेयर बात नहीं थी मतलब एक गोल पोस्ट जो थे वो छोटे बड़े थे इस वजह से वो कहता कि जर्मन वाले कह रहे थे कि हम जीत गए अदरवाइज़ ये मैच बराबर था मतलब इतनी जनरासिटी उनके दरमियान थी